കേരള റാബിറ്റ് ഫാമേഴ്സ് ഗ്രൂപ്പിലെ എല്ലാ സഹോദരങ്ങൾക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ മുജീബ് ആലുവ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ക്ലാസ് തീറ്റക്രമത്തെ കുറിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് തീറ്റക്രമത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മുയലുകളിലെ ദഹനേന്ദ്രിയത്തെക്കുറിച്ചും അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ചും അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അപ്പോൾ അതിന് എനിക്കറിയാവുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുക മുയലുകളിൽ അവയുടെ വായ് വളരെ ചെറുതും ഇടുങ്ങിയതുമാണ് എന്നാൽ നാവ് വളരെ വലുതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവയുടെ പല്ലിൻ്റെ പരിശോധന വളരെ ദുഷ്കരമാണ് മുയൽ ചുണ്ട് എന്ന പൊതുവെയുള്ള പ്രയോഗം നമ്മൾ നാട്ടിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് മുയലിൻ്റെ രണ്ടായി വിഭജിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മേൽച്ചുണ്ടിൻ്റെ ഘടനയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഇത് മുയലുകൾക്ക് പുല്ല് കടയോടെ കടിച്ചെടുത്ത് ഭക്ഷിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഘടകമാണ് മുയലുകൾക്ക് വായിൽ മുകളിലും താഴെയുമായി ഏകദേശം ഇരുപത്തെട്ടോളം പല്ലുകളാണ് ഉള്ളത് താഴത്തെ നിരയിലെ പല്ലുകൾക്ക് മുകളിലെ നിരയിലെ പല്ലുകളേക്കാൾ കൂടുതൽ വേഗം വളരുന്നു എന്നുള്ളത് ഇവയുടെ പ്രത്യേകതയാണ് ഇവയ്ക്ക് മുകളിലും താഴെയുമായി രണ്ട് ജോടി ഉളിപ്പല്ലുകളാണ് ഉള്ളത് ഈ ഉളിപ്പല്ലുകളുടെ വളർച്ചാ നിരക്ക് വർഷത്തിൽ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ വേഗത്തിലാണ് കോമ്പല്ലുകളുടെ സ്ഥാനത്ത് ഒരു വിടവുണ്ട് അത് അണപ്പല്ലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഭക്ഷണം നന്നായി ചവച്ചരിച്ച് കഴിക്കുന്നതിന് മുയലുകളെ സഹായിക്കുന്നു പല്ലിന് പുറം വശത്ത് മാത്രമേ ഇനാമലുള്ളൂ അകം വശത്തില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ പല്ലിൻ്റെ തേയ്മാനം പുറം വശത്ത് അകവശത്തേക്കാൾ കുറവാണ് സംഭവിക്കുന്നത് പുല്ലും മറ്റും കടിച്ചു മുറിക്കുന്നതിന് പല്ലിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം മൂർച്ചയുള്ളതാക്കുവാൻ ഇത് വളരെയധികം സഹായിക്കുന്നു ഭക്ഷണത്തിൽ നാരുകളുടെ അളവ് കുറഞ്ഞാൽ പല്ലുകളുടെ തേയ്മാനം ശരിയല്ലാതെ വരും ആയതിനാൽ പുല്ലുവർഗങ്ങൾ ധാരാളം കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക കുതിരകളുടെ ദഹനേന്ദ്രിയ വ്യൂഹത്തോട് മുയലുകളുടെ ദഹനേന്ദ്രിയ വ്യൂഹത്തിന് സാമ്യത ഉണ്ട് എങ്കിൽ കൂടെ ഇതിലൂടെയുള്ള ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ കടന്നു പോകുന്നതിൻ്റെ വേഗത മുയലുകളിൽ കൂടുതലാണ് കുതിര മുയൽ ഗിനിപ്പന്നി ഹാംസ്റ്റർ മുതലായ ജീവികളുടെ ദഹനേന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അയവെട്ടുന്ന മൃഗങ്ങളുടെ ദഹനേന്ദ്രിയങ്ങളോട് വളരെയധികം സാമ്യമുണ്ട് അങ്ങനെ സാമ്യമുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി അയവെട്ടുന്ന മൃഗങ്ങളിലെ പോലെ വിവിധ തരം അറകളൊന്നും ആ മനസ്യത്തിലില്ല പക്ഷേ വൻകുടലിൻ്റെ കീഴറ്റത്ത് നടക്കുന്ന ദഹനം ഈ മൃഗങ്ങളിൽ സമാനമാണ് മുയലുകളിൽ നാൽപ്പത് മുതൽ അൻപത് മില്ലിമീറ്റർ വരെ സംഭരണ ശേഷിയുള്ള ആമാശയമാണുള്ളത് ഇതിൻ്റെ മുന്നിലും പിന്നിലുമായിട്ട് വൃത്താകാരത്തിലുള്ള പേശികളുണ്ട് ഇത് മുയലുകൾക്ക് ഛർദ്ദിക്കുന്നത് അസാധ്യമാക്കി തീർക്കുന്നു മുയലുകളിൽ ചെറുകുടലിന് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപതും വൻകുടലിന് അൻപത്തിയഞ്ചും സെൻറ്റിമീറ്ററോളം നീളമുണ്ട് ഈ ഭാഗങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ടോൺസിൻ പോലെ ലസികാഗ്രന്ഥിയുടെ ഒരു ഭാഗമുണ്ട് സാക്കുലസ് റോട്ടറ്റസ് എന്നാണ് ഇതിന് പറയുന്നത് കൂടാതെ മനുഷ്യരിൽ കാണുന്ന പോലെ വൻകുടലിൽ വെർമിഫോം അപ്പൻഡിക്സ് ഉള്ളതും ദഹനേന്ദ്രിയങ്ങളുടെ പ്രതിരോധ ശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കും സസ്യബുക്കുകളായ മുയലുകളുടെ വയറിൻ്റെ ഉൾഭാഗം വളരെ വലുതാണ് ഇവയുടെ ശരീരഭാരത്തിൻ്റെ ഏകദേശം ഇരുപത് ശതമാനത്തോളം വരെ തൂക്കം വരുന്നത് നീളമേറിയ ഇവയുടെ ദഹനേന്ദ്രിയ വ്യൂഹമാണ് മുയലുകൾക്കുള്ളത് ഇവയിൽ വായ് ചുണ്ട് പല്ല് അന്നനാളം ആമാശയം ചെറുകുടൽ വൻകുടൽ കരൾ ആഗ്നേയഗ്രന്ഥി എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു ദഹനേന്ദ്രിയ വ്യൂഹമാണ് മുയലുകൾക്കുള്ളത് വൻകുടലിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗമായ സീക്കം മുയലിൻ്റെ മൊത്തം ദഹനേന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാൽപ്പത് ശതമാനത്തോളം വരും ആമാശയത്തിൻ്റെ പ പത്തിരട്ടി വലിപ്പമുള്ള ഈ സീക്കത്തിലാണ് വലിയ തോതിലുള്ള ദഹന പ്രക്രിയ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഉദരത്തിൻ്റെ അടിഭാഗം മുഴുവൻ മാത്രമല്ല വലതു പകുതിയും സീക്കം തന്നെയാണ് 
പിത്തസഞ്ചിയോടുകൂടിയ കരളിന് ഇടതും വലത്തുമായി നാല് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് അഗ്നേയ ഗ്രന്ഥിയും പിളിഹ എന്നിവയും മുയലുകൾക്കുണ്ട് മുയലുകൾക്ക് രണ്ട് തരം വിസർജ്യമാണുള്ളത് ഒന്ന് നാരുകളോട് അടങ്ങിയ കട്ടിയുള്ളതും മണി രൂപത്തിലുള്ളതുമായ ഇതും രണ്ടാമത്തേത് മൃദുവായ കറുത്ത നിറത്തിലുള്ളതുമാണ് ഇതിൽ രണ്ടാമത്തെ തരത്തിലുള്ള വിസർജ്യം ഇവ വീണ്ടും ഭക്ഷിക്കുന്നു തീറ്റ കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് മുതൽ എട്ട് മണിക്കൂറുകൾക്ക് ശേഷം സാധാരണഗതിയിൽ രാത്രി കാലങ്ങളിലാണ് വിസർജിക്കപ്പെടുന്നത് ഇതിൽ മാംസ്യം വിറ്റമിൻ ബി കെ സി എന്നിവ വലിയ തോതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ആയതിനാൽ ഇത് ഭക്ഷിക്കുന്നത് ദഹന പ്രക്രിയ എളുപ്പമാക്കുന്നു വൈറ്റമിൻസിൻ്റെ കുറവ് ലഭ്യത അല്ലെങ്കിൽ കുറവ് പരിഹരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും ദഹനേന്ദ്രിയത്തിലൂടെ രണ്ട് തവണ ഭക്ഷണം കടന്നു പോകുന്നതിലൂടെ പോഷകങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നില്ല മുയൽ വളർത്തലിലെ ഏറ്റവും പ്രധാന ഘടകമാണ് അവയുടെ ആഹാരം തീറ്റക്രമം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ നമ്മൾ രണ്ടായി തരം തിരിച്ചിരിക്കും ഒന്ന് സമീകൃതാഹാരം അല്ലെങ്കിൽ സാന്ദ്രീകൃതാഹാരം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കൈത്തീറ്റ രണ്ട് പരുഷാഹാരം അതായത് പുൽവർഗങ്ങൾ ഇലവർഗങ്ങൾ എന്നിവയാണ് ഇതിൽ കൈത്തീറ്റ അല്ലെങ്കിൽ സമീകൃതാഹാരം നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഘടകങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മളിവിടെ പ്രതിപാദിക്കുന്നത് കൈത്തീറ്റ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എല്ലാ മേഖലയിലും അല്ല എല്ലാ തരത്തിലുള്ള മുയലുകൾക്കും അഭികാമ്യമായ തീറ്റയാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് ഒന്ന് മുയലുകളുടെ ആരോഗ്യം പ്രത്യുൽപാദനം പാലൂട്ടൽ കുട്ടികളുടെ വളർച്ച എന്നിവയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി വേണം നമ്മൾ തീറ്റ തയ്യാറാക്കേണ്ടത് ഇതിൽ അവയ്ക്ക് വേണ്ടുന്ന ചില ഘടകങ്ങളും പോഷണങ്ങളും ധാതുലവണങ്ങളും എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം ഇതിൽ ആദ്യത്തേത് ഊർജദായക പദാർത്ഥങ്ങൾ അഥവാ എനർജി നൽകേണ്ട പദാർത്ഥങ്ങൾ ഏതാണെന്നുള്ളത് മുയലുകൾക്ക് സാധാരണയായി മൂവായിരം മുതൽ മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കലോറി വരെ ഊർജം ആവശ്യമാണ് അവരുടെ ശരീര വളർച്ചയ്ക്കും പ്രത്യുൽപാദനത്തിനും വേണ്ടിയിട്ട് പ്രധാനമായും അന്നജവും കൊഴുപ്പുമാണ് തീറ്റയിലെ ഊർജദായക പദാർത്ഥങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ലഭിക്കുന്നത് ധാന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് അന്നജവും പിന്നാക്കുകളിൽ നിന്ന് കൊഴുപ്പും ലഭിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ അളവ് കൂടിയാലും കുറഞ്ഞാലും നമുക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അളവ് ഒരു ആവറേജിൽ നിർത്താനായിട്ട് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് അടുത്തത് മാംസ്യദായക പദാർത്ഥങ്ങൾ അഥവാ പ്രോട്ടീൻ അടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ മുയലുകൾക്ക് അവയുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ സാധാരണ ഗതിയിൽ പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനഞ്ച് ശതമാനം വരെ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് പ്രോട്ടീൻ്റെ അളവ് ഇത് സാധാരണ വളർച്ചാഘട്ടത്തിലുള്ള മുയലുകൾക്കാണ് നോർമൽ ടൈമിൽ എന്നാൽ പാലൂട്ടുന്ന തള്ളമുയലുകൾക്ക് പതിനാറ് മുതൽ ഇരുപത് ശതമാനം വരെ പ്രോട്ടീൻ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തീറ്റയിലെ പ്രോട്ടീൻ്റെ അളവ് പതിനേഴിനും ഇരുപതിനും ഇരുപത് ശതമാനത്തിനും ഇടയ്ക്ക് നിലനിർത്താൻ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരു കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ തീറ്റ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ അളവ് ആവറേജ് ആയിട്ട് ഒരു പതിനേഴ് ശതമാനത്തിനും ഇരുപത് ശതമാനത്തിനും ഇടയിൽ നിലനിർത്താനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മാത്രമാണ് പ്രത്യുൽപാദനം പാലൂട്ടൽ വളർച്ച നിരക്ക് അല്ലാത്തെയും സ്വാധീനിക്കുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾക്കൊരു തീറ്റ മിക്സ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് കഴിയത്തുള്ളൂ അടുത്തത് നാരുകളാണ് അതായത് ഫൈബർ 
പുസ്തകങ്ങളിലെ കണക്കനുസരിച്ച് പത്ത് മുതൽ പതിനാല് ശതമാനം വരെ ഫൈബർ മതി എന്നുള്ളതാണ് എന്നാൽ അനുഭവത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിലും വെളിച്ചത്തിൽ പതിനഞ്ച് മുതൽ പതിനെട്ട് ശതമാനം വരെ ഫൈബറുകൾ മുയലുകൾക്ക് തീറ്റയിൽ ആവശ്യമാണ് എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട് ഇത് കുടലിൻ്റെ ചലനശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു തന്മൂലം കുടലിലെ രോഗങ്ങൾ കുറയ്ക്കുന്നു കൂടാതെ തീറ്റയിൽ ഏതെങ്കിലും വിഷ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വിഷാംശങ്ങൾ ചെറിയ തോതിൽ വന്നാൽ കലർന്നാൽ പോലും അവയെ ആകീരണം ചെയ്ത് പുറന്തള്ളാനും നാരുകൾക്ക് സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് എന്നാൽ പശുക്കളെ പോലെ നാരു ദഹിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവ് മുയലുകളിൽ കുറവാണ് അതിനാൽ ഒരുപാട് മൂത്ത പുല്ലുകൾ മുയലുകൾക്ക് നൽകാതിരിക്കുകയാണ് ഉചിതം തീറ്റയിൽ നാര് ക്രമാതീതമായാൽ സീക്കത്തിന് സ്തംഭനം സംഭവിക്കാനും ചാൻസ് ഉണ്ട് അത് ദഹനക്കേടിനെ ഇടയാക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു കൃത്യത വളരെ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് മുയൽത്തീറ്റ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അടുത്തതായി ധാതു ലവണങ്ങളാണ് ധാതു ലവണങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കാൽഷ്യം ഫോസ്ഫറസ് മഗ്നീഷ്യം പൊട്ടാസ്യം സോഡിയം എന്നിവയാണ് പ്രധാനമായും ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടത് കൂടാതെ കോപ്പർ കൊബാൾട്ട് അയഡിൻ സിങ്ക് മഗ്നീസ് തുടങ്ങിയ ധാതു ലവണങ്ങളും കുറഞ്ഞ അളവിൽ ആവശ്യമാണ് ഇതിനായി നമ്മൾക്ക് മിനറൽ മിക്സ് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അത് നമ്മൾക്ക് വാങ്ങാനായിട്ട് കിട്ടും പല പല കമ്പനികളുടെ മിനറൽ മിക്സ് ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അടുത്തതായി ജീവകങ്ങളാണ് എന്തൊക്കെ ജീവകങ്ങളാണ് നമുക്ക് മുയൽത്തീറ്റയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ജീവകം എയും ഇയും ആണ് മുയൽത്തീറ്റയിൽ ആവശ്യം വേണ്ട പ്രധാനമായും ആവശ്യം വേണ്ട ഘടകം ജീവകം എയുടെ അഭാവം വന്ധ്യതയ്ക്കും അന്ധതയ്ക്കും തളർച്ചയ്ക്കും കുറഞ്ഞ വളർച്ചാ നിരക്കിനും കാരണമാകും ജീവം കെ സി ഇവ സീക്കത്തിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു മുയലുകൾ അവയുടെ വിസർജ്യം ഭക്ഷിക്കുമെന്ന് നമ്മൾ മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു അതിലൂടെ ഈ ഇത്തരം കെയും സിയും അടങ്ങിയ ജീവകങ്ങൾ അവർക്ക് ലഭ്യമാകുന്നു അടുത്തത് നമ്മൾ തീറ്റയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ് ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻറ്റുകൾ അത് ടോക്സി ബൈൻഡർ എന്ന് പറയുന്നു ഇത് തീറ്റയിലെ കൊഴുപ്പുകൾ അതായത് പിണ്ണാക്കുകൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കൊഴുപ്പുകൾ വായു സമ്പർക്കം മൂലമുണ്ടാകുന്ന കേടുപാടുകൾ മൂലമുണ്ടാകുന്ന ഫംഗസ് എന്നിവയുടെ ബുദ്ധിമുട്ട് ഒഴിവാക്കുന്നതിനാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കേടുപാടുകൾ ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ടോക്സിക് ബെൻഡ് അത് ചേർക്കുന്നത് തീറ്റയിലെ പിണ്ണാക്കുകളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വിഷബാധ ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് അടുത്തത് ജലമാണ് ശുദ്ധമായ കുടിവെള്ളം ജീവൻ നിലനിർത്തുന്നതിന് ജലം അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് വെള്ളത്തിൻ്റെ ആവശ്യകത മുയലിൻ്റെ പ്രായം ശാരീരികാവസ്ഥ കാലാവസ്ഥ കൊടുക്കുന്ന തീറ്റ എന്നീ ഘടകങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു ഉദാഹരണത്തിന് ഗർഭിണി മുയലുകളും മുലയൂട്ടുന്ന മുയലുകളും കൂടുതൽ വെള്ളം കുടിക്കുന്നു സദാസമയം കുടിവെള്ളം ലഭ്യമാകുന്ന നിപ്പിൾ സിസ്റ്റം കൂടുകളിൽ ഘടിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും അഭികാമ്യ അടുത്തതായി നമ്മൾ തീറ്റ മിശ്രിതം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അത് നിർമ്മിക്കുന്ന രീതികളിൽ പല കർഷകരും പല രീതികളും അവലംബിക്കാറുണ്ട് അവരുടെ ലഭ്യമായ മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രാദേശികമായി ലഭിക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മറ്റും ഇതിന് വ്യത്യസ്തകൾ വരാറുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് ആയ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് മാത്രം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി നമ്മളുടെ പ്രാദേശികമായി ലഭിക്കുന്നതും എന്നാൽ ഗുണമേന്മ ഉള്ളതുമായ സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക 
എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാന ഘടകം കൈത്തീറ്റ അല്ലെങ്കിൽ സമീകൃത ആഹാരം തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉണ്ടാക്കേണ്ട ഒരു ബേസിക് ഫോർമുലേഷൻ അത് ഞാൻ പറയും നമ്മൾ അനുവർത്തിക്കുന്നതും മറ്റുമായ ഘടകങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം ഇതിനകത്ത് മുയൽത്തീറ്റയിൽ ഏകദേശം മുപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനത്തോളം ധാന്യം ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ചോളമാണ് ചോളം ഗോതമ്പ് ബാർലി അങ്ങനെയുള്ള ധാന്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് മണിച്ചോളം അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് നമ്മളുടെ ലഭ്യതയ്ക്ക് അനുസരിച്ചും നമ്മളുടെ എന്താ എക്സ്പെൻസ് അടിസ്ഥാനത്തിലൊക്കെ നമുക്കിതിനെ ലഭ്യതയും എല്ലാം നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഏത് വേണമെന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കാം ഒന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ പല ധാന്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് മിക്സ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ മുപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനത്തോളം ധാന്യം നിർബന്ധം അടുത്തത് പിണ്ണാക്ക് വർഗങ്ങളാണ് ഏകദേശം മുപ്പത് ശതമാനത്തോളം പിണ്ണാക്ക് വർഗങ്ങൾ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് മുയൽ ഉണ്ടെ ഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കും അതിനകത്ത് കപ്പലണ്ടി പിണ്ണാക്ക് സോയാ പിണ്ണാക്ക് എള്ളിയും പിണ്ണാക്ക് തേങ്ങാ പിണ്ണാക്ക് അങ്ങനെയുള്ള വിവിധ തരം പിണ്ണാക്കുകൾ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അത് നിങ്ങളുടെ പ്രാദേശികമായ ലഭ്യതയ്ക്കനുസരിച്ചും മറ്റും ഓരോന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം എപ്പോഴും ഒരു മൂന്ന് തരം പിണ്ണാക്കെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് പിന്നെ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു ഘടകം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എളുപ്പത്തിൽ പൂപ്പൽ കയറാൻ സാധ്യതയുള്ള പിണ്ണാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക ഉദാഹരണത്തിന് തേങ്ങാ പിണ്ണാക്ക് പെട്ടെന്ന് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പൂപ്പൽ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ഒന്നാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റവും നല്ലത് സോയാ പിണ്ണാക്ക് കപ്പലണ്ടി പിണ്ണാക്ക് എള്ളിൻ പിണ്ണാക്ക് എള്ളിൻ പിണ്ണാക്ക് ഒരു പത്ത് ശതമാനം നിർബന്ധമായും ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ് അടുത്തതായി തവിട് വർഗങ്ങളാണ് തവിട് വർഗങ്ങളിൽ ഒരു മുപ്പത് ശതമാനത്തോളം തവിട് ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ് അതിനായിട്ട് സോയാ തവിട് ഉഴുന്നു തവിട് അരിത്തവിട് അരിത്തവിട് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഡിയോൾഡ് അരിത്തവിട് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അങ്ങനെയുള്ള തവിട് വർഗ്ഗങ്ങൾ ചേർക്കാവുന്നതാണ് ഇത് കൂടാതെ കടലത്തുണ്ട് ഉഴുന്നതുണ്ട് ചെറുപയറുതുണ്ട് ഇത്തരം സാധനങ്ങളും നമുക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഫൈബറിൻ്റെ റേഷ്യോ അനുസരിച്ച് ഇവയുടെ മിക്സ് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാവുന്നു ഈ മുപ്പത് ശതമാനത്തിൽ വിവിധ തരം തവിടുകൾ ചേർക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് നിങ്ങൾ പ്രാദേശികമായ ലഭ്യത അനുസരിച്ച് ഓരോന്നും തയ്യാറാക്കുക ചുരുങ്ങിയത് ഒരു മൂന്ന് തരം തവിടെങ്കിലും ഉൾപ്പെടുത്താനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക കൂടാതെ അര ശതമാനം ഉപ്പ് രണ്ട് ശതമാനം മിനറൽ മിനറൽ മിക്സ് ഓരോ കമ്പനിക്കനുസരിച്ചും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും അതിൽ ഫീഡിൽ ചേർക്കേണ്ട അളവ് അത് അതാത് കമ്പനികളുടെ മിനറൽ മിക്സിൻ്റെ പാക്കറ്റിൽ റേഷ്യോ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ റേഷ്യോ അനുസരിച്ച് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ പിന്നെ ടോക്സിക് ബൈൻഡർ ഒരു ശതമാനം പോയിൻ്റ് ഒരു ശതമാനം ചേർക്കുക ദഹനം നന്നായി നടക്കുന്നതിനും ഒരു സ്ഥിരമായ ഒരു ഫ്ലേവർ നമുക്ക് പ്രാദേശികമായി ചിലപ്പോൾ പല സാധനങ്ങളും ചില സമയങ്ങളിൽ കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് ചില സാധനങ്ങളുടെ ലഭ്യത വ്യത്യാസം വരും അപ്പോൾ ആ ലഭ്യതയ്ക്കനുസരിച്ച് മാറ്റം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ തീറ്റയിലുണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മുയലുകൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായിട്ട് മടി കാണിക്കും കാരണം മൃഗങ്ങളെല്ലാം തന്നെ സ്മെല്ല് ചെയ്താണ് പ്രത്യേകിച്ച് മുയലുകൾ സ്മെല്ല് ചെയ്താണ് അവർ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ വ്യത്യാസം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായിട്ട് മടിക്കും അപ്പോൾ അത് വരാതിരിക്കാനായിട്ട് സ്ഥിരമായൊരു ഫ്ലേവർ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടും ദഹനം പ്രക്രിയ നന്നാവാനും വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന ഒന്നാണ് മൊളാസസ് മൊളാസസ് നമുക്ക് കുറഞ്ഞ അളവിൽ ലഭ്യമല്ല എങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് അതിന് പകരമായിട്ട് ശർക്കര ചേർക്കാവുന്നതാണ് ഒരു ശതമാനത്തോളം ശർക്കര ചേർക്കാവുന്നതാണ് കൂടി ശർക്കര അല്പം കൂടി രണ്ട് ശതമാനം ആയെന്ന് വെച്ചൊന്നും യാതൊരുവിധ കുഴപ്പവും സംഭവിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഏതാണ് ഉചിതമെന്നനുസരിച്ച് ചേർക്കാവുന്നതാണ് മൊളാസസ് ആണെങ്കിൽ രണ്ടര ശതമാനം ചേർക്കുക ഇത്തരത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു മിക്സ് നമ്മൾ ഒരു നൂറ് ഗ്രാം ഒരു നോർമൽ മുയലുകൾക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് 
അത് നൂറ് ഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഡ്രൈ പൗഡറാണ് നനക്കാത്ത പൗഡറാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് അത് മുയലുകളുടെ വളർച്ചയും മുയലുകളുടെ തൂക്കവും മുയലുകളുടെ അവസ്ഥ അതായത് ഗർഭിണി പാലൂട്ടുന്ന മുയലുകൾ എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് തീറ്റയുടെ അളവ് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും അത് ഓരോ മുയലുകളിലും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് വരുന്നതാണ് അത് നമ്മൾ നൂറ് മുതൽ ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം വരെ നമുക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് തീറ്റ തീറ്റ മിശ്രിതത്തിൻ്റെ ചാർട്ടും അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ട സാധനങ്ങളുടെ ചാർട്ടും നമ്മൾ ഇതോടൊപ്പം തന്നെ മിക്സ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മുയലുകൾക്ക് നൽകേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പുട്ടിന് നനക്കുന്ന പരുവത്തിൽ കുഴച്ചാണ് അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം കുടിവെള്ളം ചേർത്ത് കുഴച്ചാണ് ഇവർക്ക് നൽകേണ്ടത് അതെന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പൗഡർ രൂപത്തിലുള്ള ഈ ഐറ്റം ഇവരുടെ മൂക്കുകളിൽ പോകാൻ പോയി ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾ വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഒരു പുട്ടിന് നനക്കുന്ന പരുവത്തിൽ ഇവ നനച്ച് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യകത കൂടുതലായിട്ട് ന കുഴമ്പ് രൂപത്തിൽ നനക്കേണ്ട യാതൊരുവിധ ആവശ്യമില്ല പുട്ടിന് നനക്കുന്ന പരുവത്തിൽ മാത്രം നനച്ചാൽ മതി അപ്പം ഇതിൻ്റെ ആവശ്യകത ഇതാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ പെല്ല പെല്ലറ്റ് രൂപത്തിലുള്ളതാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നനക്കേണ്ട ആവശ്യകത ഇല്ല പിന്നെ ഇത് നനക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വെള്ളം ഇപ്പോൾ ചിലരുടെ സംശയങ്ങളുണ്ടാവും കഞ്ഞിവെള്ളം ഉപയോഗിക്കാമോ എന്നൊക്കെ കഞ്ഞിവെള്ളം ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല അത് ഒന്ന് ശുദ്ധമായതായിരിക്കണം അതായത് ഫ്രഷ് ആയിരിക്കണം പുളിച്ചതോ മറ്റോ ആകരുത് ഫ്രഷായിട്ടുള്ള കഞ്ഞിവെള്ളം ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് കുഴക്കാനായിട്ട് കട്ടി കൂടുതലുള്ള കഞ്ഞിവെള്ളമാണെങ്കിൽ അല്പം വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് നേർപ്പിച്ച് ഉപയോഗിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ കഞ്ഞിവെള്ളം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഫാറ്റ് കൂടാതിരിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് അല്പം നേർപ്പിച്ച് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ നമ്മൾ സപ്ലിമെൻറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ലിവർ ടോണിക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് കുഴച്ച് അതല്ലെങ്കിൽ തീറ്റ കൈത്തീറ്റ കുഴച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ ലിവർ ടോണിക്കുകൾ നമ്മൾ ഇതിൽ മിക്സ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ജലം എത്രയാണോ എടുത്ത് അത് വേണ്ടത് എടുക്കുക ആ വേ എടുത്ത വെള്ളത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമായ ലിവർ ടോണിക്കുകൾ ചേർത്ത് കുഴക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ സപ്ലിമെൻറ്റ് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ എളുപ്പമായിട്ട് കിട്ടുന്ന സപ്ലിമെൻറ്റ് ഫീഡിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നവർ അത് കുറേശ്ശെ ആഡ് ചെയ്ത് അവർക്ക് പരിചിതമാക്കിയതിന് ശേഷം ഫുൾ ആ സ്ട്രെങ്ത്തിൽ കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ തീറ്റ തിന്നാനായിട്ട് മടി കാണിക്കും ഓക്കെ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ഇത്തരം നിങ്ങൾ സ്ഥിരമായി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിലവിൽ തീറ്റ മാറ്റി ഈ രീതിയിലേക്ക് തീറ്റ മാറ്റാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അടുത്ത ഒരു കാര്യം അങ്ങനെ മാറ്റാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ നിങ്ങൾ നിലവിൽ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന തീറ്റയുമായി മിക്സ് ചെയ്ത് കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ ഒരാഴ്ച പത്ത് എട്ടോ പത്തോ ദിവസങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ അളവ് കൂട്ടി എടുക്കേണ്ടതാണ് അതായത് രണ്ട് ഫീഡും നിങ്ങൾ നിലവിൽ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും പുതുതായി നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ഫീഡും മിക്സ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് അതിൻ്റെ റേഷ്യ വ്യത്യാസപ്പെടുത്തി ഫുൾ മറ്റതിലേക്ക് മാറ്റേണ്ടതാണ് അല്ലാത്ത പക്ഷം ദഹനക്കേട് അല്ലെങ്കിൽ തീ ഫീഡെടുക്കായിക അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് മുയലുകൾ പോകും അപ്പോൾ അത് വരാതിരിക്കാനാണ് ഒരു വയറിളക്കം പോലുള്ള സംഭവങ്ങളൊന്നും വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഗ്രാജുവലായിട്ട് വേണം തീറ്റ എപ്പോഴും മാറ്റാനായിട്ട് ഏത് തീറ്റയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഏത് തീറ്റയിലേക്ക് വേരിയേഷൻ വരുത്തിയാലും ഗ്രാജുവലായിട്ട് വേണം മാറാൻ വൈകുന്നേരം എൻ്റെ വാക്കുകളെ കേട്ട നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം ഞാൻ മുജീബ് ആലുവ